relação entre Brasil e África vem de muitos séculos. Esse continente teve um papel importantíssimo na construção do nosso país. E já que estamos sediando pela primeira vez as Olimpíadas, nada mais justo do que trazer um pouco da rica cultura africana para Rio 2016. Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos à Casa da África. No pavilhão 4 do Casa Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, 54 países africanos estão devidamente representados em um espaço de quase 2 mil metros quadrados. Para o organizador da casa, o local vai muito além de um simples espaço de entretenimento. Muitas crianças aqui do Brasil, por exemplo, estudantes, eles não sabem que a África é um, país, é um continente. Eles acham que é um país. Então, quer dizer, um dos grandes objetivos nossos é para mostrar que tem 54 comitês olímpicos, é a razão dos logos lá fora, e que a África não é um país, é um continente. Então, esse é o objetivo número um. Número dois é a família, nossa casa é da família. Aqui você respira a africanidade e toda a sua diversidade e suas cores vibrantes. Estética que tem se tornado referência de moda em todo o mundo. A Catu, que tem um ateliê no Morro do Vidigal, levou algumas peças para a área. A gente trabalha com uma proposta afrotropical que vem da África aos trópicos e vem carregada de todo um conceito, toda uma filosofia. Os grandes atletas africanos não ficaram de fora, cada um com suas características e conquistas estampadas. Manifestações artísticas, como a música e a pintura, são estimuladas para que o visitante possa vivenciar os hábitos e costumes dos nossos irmãos. Essas casas, não só a Casa da África, mas as outras casas que estão agora aqui instaladas no, no Brasil, dá a possibilidade de a gente conhecer um pouquinho dos outros países sem sair daqui do Brasil. né? Que tal fazer uma viagem e descobrir todas as belezas do continente africano? Aqui nessa réplica do Boeing 737, o visitante pode vivenciar esse momento único. Então, amigo, aperte os cintos e vamos decolar. Dentro do avião, o passageiro faz uma simulação de sobrevoo pela África. O modelo tem até uma cabine de comando, onde alguns sortudos poderão pilotar a aeronave. O meu piloto foi o Matheus, de 4 anos. Você gostou de pilotar esse avião grandão aí? Sim. O que você mais gostou dele? Eu gostei mais de pilotar. Gostou? Então reúna a sua família e corra já pra cá. O local fica aberto das 2 da tarde até as 10 horas da noite, até o dia 21 de agosto. A entrada é franca. 